Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Magandang araw po sa ating mga tagapakinig Ito na naman po tayo Ako po si Atty. Lanang Ali Jr. Uh, magbibigay sa inyo ng updates sa Bangsamoro Government uh, Yung unang episode natin na pag-usapan natin kung uh, ano ba ang Bangsamoro Organic Law at anong uh, relation nito sa Comprehensive Agreement ng Bangsamoro? Ang pag-usapan natin ngayon ay ang uh, uh, Bangsamoro Organic Law. Uh, kung ano ba ito at saan nagsimula. Matatanda natin kahapon na pag-usapan natin ang uh, uh, historical background ng Bangsamoro Peace Process. Meron na tayong napirmahan na final peace agreement between the government of the Philippines and the Moro Islamic Liberation Front. Uh, ito yung comprehensive agreement of the Bangsamoro or CAB. Ito ay makapal na uh, peace agreement dahil uh, included dito lahat ng napirmahang uh, uh, kasunduan, uh, peace agreement uh, since 1997 hanggang sa kasalukuyan. Although napirmahan ito noong uh, March 27, 2014, nandito na tayo sa implementation process, uh, implementing the peace agreement. Kaya napalitan yung nomenclature ng uh, peace panel ng government of the Philippines at ang MILF uh, sa government uh, peace implementing panel at saka yung uh, uh, MILF uh, peace implementing panel. Ang comprehensive agreement ng Bangsamoro, uh, meron itong mga annexes. Uh, kung titignan natin kung ano ang basis ng paggawa ng Bangsamoro organic law, may kita natin ito sa Annex on Transitional Arrangement and Modalities. Uh, dyan nyo po makikita at mababasa lahat ng prosesong pinagdaanan. Uh, ang ibig ko pong sabihin dito ay na-implement ang peace agreement dahil uh, meron na tayong Bangsamoro Transition Authority. Yeah. Nakalagay dyan sa Annex on Transitional uh, Arrangement and Modalities yung paano ba uh, i-legislate, paano yung legislation process ng uh, implementing law ng uh, peace agreement na ito. Unang-una, nag-create tayo ng body. No? Uh, tinatawag itong Bangsamoro Transition Commission. Hmm. BTC, no? kilala natin yan. Itong body na ito ay naatasan para mag-draft Uh, gumawa ng uh, implementing law ng peace agreement. Una, tinawag itong Bangsamoro Basic Law. No? Uh, itong body na to, itong uh, masasabi natin government agency, ay nakreate noong March 13, 2013, uh, noong panahon ni Pinoy, President Pinoy. Ang unang chairman nito ay si uh, chairman ng Emile Peace Implementing Panel, si Chairman Mohagirik Band. No? Uh, sila ay natasan gumawa ng Bangsamoro Basic Law noong uno, uno, una pa dahil ito naman talaga nakalagay sa peace agreement Bangsamoro Basic Law uh, nags- mahirap yun dahil uh, nung time na yun uh, ako po ay na-appoint no, bilang Chief Legal Officer ng BTC nagsimula kami sa scratch meaning wala kaming basis no? talagang nagsimula kami from zero Hanggang sa nagawa namin yung version ng, uh, initial version ng Bangsamoro Basic Law. Uh, na-file ito sa Kongreso ng Pilipinas na nagkaroon tayo ng seremonyal uh, 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 na nireceive ni President Pinoy doon sa Malacanang at uh, di-endorse niya sa House of Representatives uh, at sa Senate of the Philippines. Uh, sa umpisa, medyo maganda yung takbo ng uh, Uh, Bangsamoro Basic Law sa Kongreso ng Pilipinas pero nung nangyari yung uh, Mamasapano uh, incidents noong January 2015 uh, dun po nagka problema no? uh, naging mabagal at uh, parang hindi na masyado supportive ang uh, administration sa Bangsamoro Basic Law kaya uh, sumatotal hindi nakapasa nung panahon ni President uh, Pinoy Then uh, dumating yung uh, administration ni President Roja Rodrigo Roa Duterte at uh, na constitute ulit yung Bangsamoro Transition Commission. Ang inappoint na chairman ng BTC ay uh, si uh, the late uh, 
uh, uh, Chairman uh, Razali Jafar na uh, as the chairman of the BTC. And then uh, nung July 2018, uh, naipasa ang Bangsamoro uh, Organic Law. And yung Bangsamoro Basic Law naging Bangsamoro Organic Law. Yung uh, Bangsamoro at uh, naging Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Uh, malaking uh, proseso yan. Una, pumayag ang uh, MILF, ang leadership ng MILF na change yung uh, nomenclature. No? Uh, Unang-una, pag tinignan natin ang definition ng basic law, sa tingin ng uh, leadership ng MILF ay mas mabigat ang uh, definition ng organic law. Dahil ang organic law, pag tinignan natin sa uh, dictionary ay parang fundamental law. Yung fundamental law, pag marinig natin yan, ay constitution. No? Parang Bangsamoro organic law, parang ang dating yan ay parang constitution sa Bangsamoro. Uh, so, at saka yung Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, yung BARM, pinalitan dahil din sa panawagan ng mga kapatid natin Bangsamoro na huwag tanggalin yung uh, uh, statement na Muslim Mindanao para patuloy yung claim natin na ang Mindanao ay para sa mga Muslim. Kaya Muslim Mindanao. So, pumayag tayo dun sa BARM na Bangsamoro Autonomous Region in uh, Muslim Mindanao. Uh, so, naipasa at uh, nabuo no? at uh, nagkaroon tayo ng plebisit noong January uh, 2019 hanggang February 2019. Una, yung uh, plebisit para sa ratification of the uh, BOL no? na kung saan ay uh, uh, unanimously nanalo ang yes vote para sa BOL at uh, na-ratify ang uh, BOL noong uh, January uh, 21, 2019. And then, nagkaroon ng inclusion, plebisit para sa 63 barangays uh, na, noong February at uh, uh, mananalo rin ng 63 barangays sa uh, North Cotabato. So, noong March uh, 29, uh, 2019, uh, inauguration ng uh, Bangsamoro Transition Authority. Uh, but before that, noong February uh, February 2019 uh, ako nagkakamali mga February 22 yata yun na, uh, na nagkaroon ng uh, oath taking ng lahat ng eight, uh, members, di pa, di pa nakabot ng 80 mga 76 or 75 members ng BTA nag oath taking doon sa Malacanang yung uh, included doon yung uh, 41 uh, nominated by the MILF uh, bilang members ng Bangsamoro Transition Authority at uh, yung natitira doon ay yung sa government uh, side. Uh, so, uh, ang Bangsamoro Transition Authority ay mababasa rin doon sa Annex, no? Annex on uh, Transitional Arrangement and uh, Modalities. Uh, doon nakalagay yung lahat. So, ibig sabihin dito, ibig ko pong sabihin dito, uh, lahat po ng ginagawa natin na uh, process ngayon ay alinsunod doon sa napirmahan nating uh, peace agreement. No? Uh, hindi po nailagay ang BT ngayon dahil uh, uh, kumbaga ay kagustuhan lang ng uh, chief minister o kahit sino pa man dyan, kundi yan ay uh, pag-implementa ng pinermahang uh, uh, agreement between the government of the Philippines at ng uh, uh, Moro Islamic Liberation Front. Nakalagay dyan sa uh, annex na yung sinasabi ko kanina, yung annex in transition arrangement and modalities, na ang BTA ay uh, uh, sa agreement nakalagay 60 members pero dito ay 80 members pinarami natin para maging inclusive no? uh, so nagsimula na yung BTA din uh, nag, nag, uh, uh, nag uh, gumawa na po tayo ng uh, hakbang no? Nung, uh, simula noong March 29 onward uh, mandato natin ay nakalagay mismo sa Bangsamoro uh, Organic Law no? Article 16, Section 4 nakalagay dyan ng lahat ng mandato ng, uh, ng Bangsamoro Transition Authority. So, ang next question ay, bakit ba kailangan pang dumaan sa Transition Authority? No, kasi ang Transition Authority, ako may tulad ko yan sa madaling salita, ay para yung tulay, yung bridge, no? from arm to barn. So, yung sa gitna ng bridge, uh, yan yung uh, Transition Authority. Sa kabila ng bridge, yun yung uh, Bangsamoro Government, yung Bangsamoro Regular Government. Sa kabila ay yung uh, Autonomous Region and Muslim Mindanao. So, bago ka makarating doon sa, sa Bangsamoro Government, kailangan mong dumaan sa tulay. No? Doon sa tulay na yun. So, nang ngayon, ang, dito tayo sa transition uh, 
period. So, ginagawa namin yung tulay hanggang makarating tayo doon sa uh, regular Bangsamoro uh, government. So, anong gagawin namin? Dahil nakalagay sa peace agreement, again, implementation ng peace agreement ito, na nakalagay sa peace agreement that the Bangsamoro government shall be ministerial in nature, meaning uh, parliamentary government. So, from unitary presidential new arm ay gagawing uh, parliamentary uh, government. Uh, Uh, bakit uh, sa peace agreement ay nakalagay parliamentary government? Dahil uh, nag-meeting ang mga uh, leadership ng MILF, uh, unang-una yung uh, mga ulama natin, uh, nak- uh, nakita nila although parliamentary system ay uh, from West, uh, Western, West, uh, Western uh, government, nakita nila na ang parliamentary system ay kahalintulad ng uh, uh, ng Islam no sa government ng Islam yung Maglisha Shura no na uh, representation ibig sabihin uh, yung mga tao ay uh, yung mga tao na may uh, pagmamahal sa bayan ay nagkaisa no naging isang grupo at uh, sa among themselves na mamimili sila ng kanilang amir na para magrepresent doon sa mga tao na yan yung Maglisha Shura no, parang ganoon ang parliamentary system uh, so doon sa Uh, 80 members ng BTA ngayon ay mamimili sila ng chief minister, uh, deputy chief minister at saka ang uh, speaker of the parliament. So, ganun yung uh, sistema natin sa Bangsamoro government. So, ibig sabihin yan, uh, from arm, no? uh, ano bang pinagkaiba ng arm at saka barm? Parang ganun ang tanong. So, ang, 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 uh, ang arm ay uh, unitary presidential. No? So, maalala natin na meron itong uh, RLA, yung Regional Legislative Authority. May 24 members na assemblyman. No, tapos meron tayong isang governor at saka vice governor. Yung lahat na yun ay ibuboto yun sa pamamagitan na pagguhit sa balota. Kung sino gusto natin governor, kung sino gusto natin uh, vice governor, at kung sino gusto natin mga assemblyman. Hindi po ba? Ganun yung uh, uh, pro, uh, sistema ng election natin sa ARM. Pero sa Bangsamoro government, hala na pong ganun no, sa Bangsamoro. Ano pong mangyayari sa Bangsamoro? Uh, ang election lang natin pag dumating na tayo sa regular Bangsamoro government ay yung 80 members ng parliament. Uh, Kahalin tulad yan ng mga assemblyman noon. Ang assemblyman may 24 members sa uh, arm. Pero ngayon ay 80 members na. Uh, so pag nanalo na yung 80 at madetermine na kung sino yung 80 uh, among themselves na mamimili sila kung sino ang chief minister nila. No? So, ang tanong, uh, saan yung governor at uh, vice governor doon? No? Uh, wala na pong ganun sa Bangsamoro government. Uh, wala ka na may kitang governor at uh, vice governor. Uh, so, ang meron lang tayo sa atin ay chief minister at uh, deputy chief minister. So, hindi buboto yun ng direkta. Hindi katulad ng sa governor na eh, igu- eh, guguhitan natin yung pangalan ng governor. Pero sa Bangsamoro, walang ganun. Ang ibuboto lang natin ay yung 80 members no, ng uh, parliament. So, among the 80 na mamimili sila kung sino yung uh, chief minister. Ibig sabihin, pag chief minister ka or deputy chief minister ka, member ka rin ng uh, parliament. No? Member ka rin ng uh, Bangsamoro Parliament. Galing ka doon sa 80 na uh, binoto ng tao. No? Hindi ka ibuboto ng, ng uh, derecho. No? Direct voting, hindi ganon. So, anong mangyayari sa Bangsamoro government? Uh, sinong majority political party ang hahawak sa uh, doon sa 80 ay sila ang government of the day. Halimbawa, UBJP, kasi yan ang kilala natin, UBJP. No? Halimbawa, UBJP, United Bangsamoro Justice Party. Kung makuha nila ang majority doon sa 80, ano bang majority ng 80? Uh, 40 plus 1, no? kalahati plus 1, doon majority na yun. So, ipagpalagay natin ng UBJP nakakuha ng uh, uh, 50 seats. No? 50 out of 80 nakakuha sila. So, sila ang government of the day. No? Doon sa 15 na yun, mamimili kung sino yung chief minister. Doon sa 15 na yun, mamimili sila kung sino ang deputy chief minister at kung sino ang speaker of the parliament. So, ang magugoberno, ang hahawak sa gobyerno ng Bangsamoro, yung 50 na nanalo doon sa 80. Uh, so, minority yung 30. So, 50 plus 30, 80. So, magiging minority black yung 30, majority black yung 50, at yung 50, yun ang government of the day. Sila ang hawak, may hawak ng ng Bangsamoro government. So nakita natin na pagkakaiba nito sa arm at saka sa uh, bar. No? So ganun ang practice natin kasi uh, unang-una sinabi ko kanina, ayan ang nakita 
ng ating mga uh, mga ustads at mga ulama na malapit sa uh, gobyerno ng uh, Islam. So, uh, although ito ay uh, uh, galing sa western uh, uh, countries. No? So, ganun ang sistema natin pagdating sa election. So, paano natin ma-implement yun? Dadaan tayo sa transition period. No? Transition period, ibig sabihin, parang sa paggawa ng bahay, no? uh, pag, uh, yung bahay alin tulad natin sa Bangsamoro government. So, gagawa tayo ng bahay, lalagyan natin ng pader, lalagyan natin ng pintuan, bintana, uh, atip, lahat, para magbukang bahay na malaki. At pag ito ay matibay na, ibig sabihin matatag na, malakas na yung bahay, may pintuan na, no? uh, tapos na yung transition period. So, kami sa BTA, Bangsamoro Transition Authority, ay iter-turn over na namin sa susunod na eleksyon. No? For example, ang transition period ay 3 years. No, 3 years. So, iter-turn over na namin sa 2022 sa election uh, yung susi ng bahay kung sino yung manalo doon sa election na yun. So, at least tapos na kami sa paggawa ng bahay. Matatag na yung bahay. Malakas na yung bahay. Kahit tamaan ng bagyo, kahit tamaan ng lindol, malakas yung pagkakagawa namin. Yun ang trabaho ng Bangsamoro Transition Authority. So, unti-unti namin uh, sinusunod yung mandato namin. Yung yung kaaming task na nakalagay dyan sa Article 16 ng Bangsamoro Organic Law. Ang title ng Article 16 ay Bangsamoro Transition Authority. Talagang pangalan ng Bangsamoro Transition Authority. So, yun ang gagawin namin. No? Specific doon. Anyway, mayroon mga offices doon na created. So, kailangan natin. Mayroon tayong priority codes na sinasabi yun. Article 16, Section 4, Paragraph 1. Yung number 1 doon na, na, na sabi doon ng uh, mga priority codes. So, I-discuss natin yan sa mga susunod na uh, episode, yung mga priority codes at bakit kailangan natin ng priority codes. So, uh, at least meron na tayong idea kung ano yung Bangsamoro Organic Law, kung ano yung Bangsamoro Government, ano yung Bangsamoro Transition Authority. Sa mga susunod na discussion natin, talakaya natin, uh, pag-usapan natin ng mga updates din dito at uh, yung gusto ko rin sana pag-usapan yung uh, sa uh, normalization track kasi itong discuss natin ito yung political track ng implementation ng uh, peace agreement unang-una sa lahat no nais kong ulitin itong Bangsamoro Transition Authority hanggang Bangsamoro Government itong ginagawa namin dito ay hindi ito ginagawa alin sunod sa kagustuhan namin kundi kami dito sa Bangsamoro Transition Authority ay nandito upang implementa ma-implement yung peace agreement na pinermahan ng gobyerno ng Pilipinas at ng Moro Islamic Liberation Front. So hanggang dito na lamang po. Maraming salamat. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, salamat po sa inyo sa, at, sa mga kababayan ko pong Bangsamoro, dito sa Bangsamoro uh, homeland, hanggang sa mga kapatid natin na Bangsamoro sa Middle East, lalo na yung um, presidente ng OUB sa Riyadh chapter at uh, yung mga iba pang presidente ng OUB dyan sa Middle East, sa Saudi Arabia. Uh, again, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.